Hola, yo soy Misa Pau y en este video vas a aprender a hacer una pulsera mixta. Vamos a empezar. Para hacer la pulsera vamos a necesitar piedras y cristales de diferentes tamaños. Yo en este caso voy a ocupar de diferentes colores, pero ustedes lo pueden hacer de un solo color, pero en diferentes este, tonos. También vamos a ocupar alambre, eh, vamos a ocupar diferentes calibres. Puede ser calibre 20, 28 y 24. Pueden usar los que ustedes tengan en, en casa, que eh, para ustedes se adapte mejor. También vamos a ocupar nuestras pinzas habituales, que son las de corte de punta redonda y la de punta plana. Esta pulsera nos queda muy bien para aprovechar todo lo que nos va quedando de, de nuestro material. Bueno, yo en lo personal no los considero como sobrantes, porque bueno, yo ocupo muchas piezas, eh, hago muchas piezas multicolor, entonces siempre eh, voy a ocupar mis, mis alambres, digo mis piedras. Pero eh, algunas chicas sí ocupan casi todo el hilo y a veces les queda una o dos piedritas y no saben qué hacer con ellas. Entonces esta pulsera les va a servir mucho para ocupar todas esas piedritas, cristales que nos van quedando de a uno, que a lo mejor que nos queda uno y no podemos hacer ni, una, ni un par de aretes, ¿no? Eh, también con esta pulsera van a aprender a hacer diferentes tipos de conectores, que ustedes pueden aplicar en aretes, en pulseras, en collares, en diferentes este, piezas que ustedes hagan. Ahorita yo ya corté un tramo de calibre 20, recuerden que yo lo hago así para poderme mover ante la cámara y que no, no me vaya a estorbar. Y también voy a ocupar un tramo de calibre 26. Va a ser un tramo muy pequeñito. No, no necesito mucho. De hecho, a, también esta nos sirve para ocupar todos esos sobrantes de alambre que a veces nos quedan, ¿no? Que, que, que cortamos y nos queda un tramito que a lo mejor no nos sirve para hacer un trabajo muy, muy, muy elaborado. Pero sí nos sirve para hacer uno que otro amar. Entonces, primero voy a hacer un conector sumamente sencillo. Eh, voy a ocupar esta rosita. Y solamente, la bueno, antes de ensartarla yo voy a tomar mi, mi alambre calibre 26, el tramito que tengo, perdón, o 26 o 28 puede ser, y voy a amarrar aquí en mi alambre. Recuerden que amarrar me refiero a fijar el alambre delgadito en el alambre más grueso, que en este caso sería el calibre 20. Aquí yo voy a cortar el, el, la colita que me queda. Recuerden que para que no se les empiece a dar vuelta como lo quito el alambre, sosténganlo con su otra mano, el, el lado más largo, y el lado pequeño es el que van a girar, y es el que les va a dar la forma. Aquí antes de ensartar mi rosa voy a hacer un loop o una argolla, recuerden siempre hacemos un ángulo, y con nuestra pinza le vamos a dar una vuelta para hacer lo que es nuestro loop siento que me quedó muy chiquito ahí está y nos queda algo así entonces ya aquí voy a mover mi alambre hasta la acá arriba del loop y ahora sí voy a ensartar lo que es mi rosa esta ustedes la pueden ensartar así simplemente con el alambre y hacer el loop del otro lado pero como ustedes pueden ver la rosa no se va a quedar viéndose un solo lado, o sea, va a quedar como, pues, moviéndose, ¿no? Para evitar que nosotros haga, eh, para evitar más bien que haga esto, nosotros por eso estamos amarrando el alambre calibre 26, lo voy a, ahora, a rodear la base de la rosa, le voy a dar una vuelta al alambre, o sea, lo voy a fijar o amarrar, a ver si se aprecia bien, bien ahí, y le vamos a dar otra vuelta y aquí también fijamos aquí aún así se mueve obviamente se va a mover porque nuestro alambre es de superficie cilíndrica entonces aquí ustedes lo que pueden hacer es atravesar el alambre y fijarlo y entonces ahí ya se va a mantener la rosa en su lugar sin estarse girando entonces aquí lo único que nos queda es ya nada más darle unas vueltas de este modo voy a ocupar mis pinzas para juntar bien mi amarre y vamos a cortar el alambrito. Si ustedes se fijan no fue mucho lo que ocupé de alambre, como les comentaba pueden usar alambre, un pedacito que hayan tenido por ahí que les sobró y nos queda de esta forma. Entonces aquí 
con nuestras pinzas de punta redonda le vamos a dar de nuevo un ángulo vamos a cortar aproximadamente un centímetro o menos y hacemos el loop con nuestras pinzas ahí está y ya tenemos el primer conector aquí sí es importante que las dos argollas queden o sea queden como acostaditas entonces aquí simplemente lo voy a acomodar para que queden las dos iguales y ya tenemos nuestro primer conector para nuestro siguiente conector vamos a ocupar un poco más de alambre calibre 28 o 26 un poquito menos de un metro Vamos a ocupar una cuenta eh, grande, aproximadamente del 6, puede ser hasta del 8, pero todo depende de qué tamaño quieren que quede su conector. Y vamos a ocupar cristales pequeñitos, que en este caso estoy usando el número 4. También vamos a ocupar un alambre calibre 20. De nuevo, vamos a hacer un loop en la orilla de nuestro alambre. Esto es para que quede como un ancla y no se nos vaya a estar zafando el En el cristal, bueno si sí, la piedra o el cristal que ustedes vayan a usar y queda así, ¿no? Antes de poner esta, vamos a amarrar de nuevo nuestro alambre calibre 26 o 28 a nuestra base. Recuerden que para amarrar sostienen el lado más largo con su mano y con la otra mano y con las pinzas nos vamos a apoyar para girar la punta que nos queda la más pequeña esto es para que ustedes tengan estabilidad y puedan amarrar sin ningún problema sin que se les esté moviendo porque a veces de hecho a veces ni cuenta nos damos y estamos vuelta y vuelta y vuelta y lo único que está haciendo es girar y girar y girar y ni siquiera lo estamos amarrando no entonces esta es una forma fácil de amarrar nuestro alambre sin que estemos batallando queda de este modo así ahí está entonces ahora sí voy a ojalar un poquito mi alambre con cuidado para que no me vaya a tirar nada por aquí voy a ensartar mi cuenta que tengo aquí y vamos a ensartar cristales de hecho este conector ya se los había enseñado en otro video que es el de la pulsera de flores enredadas simplemente lo estamos repasando por si no lo han visto de todos modos eh, lo pueden buscar en mi canal en mi sección de mis tutoriales ahí está el, el video de flores enredadas por si no eh, lo conocían o no lo han visto también los invita los invito a que pasen a, a checarlo entonces aquí ya ensarté varios cristales ya me está dando alrededor de lo que es mi, mi cuenta y le voy a dar una vuelta a mi base y de nuevo voy a ensartar más cristalitos hasta que me dé el largo deseado para rodear la cuenta que tenemos al centro. Recuerden que aquí sí necesito que mi alambre quede un poquito más largo, el, el 28 o 26, porque aquí todavía vamos a hacer algunos movimientos con el alambre. No, a ver aquí, espérenme que ya se me atoró. Ahí está. Entonces ensartamos. Es que aquí está dando lata. Así. Y me queda ya listo el cristal. Entonces aquí vamos a empezar a enredar nuestro alambre entre los cristales. ¿Ven? Así. Procurando no atravesar toda la... lo que es toda la cuenta... O sea, sí van a atravesar, pero este, con mucho cuidado de que no atraviesen toda la cuenta. O sea, simplemente vamos a ir dando este, vueltas aquí en el, con el alambre que queden los cruzados en las orillas de nuestra cuenta, no a través de. ¿no? Miren, por ejemplo, aquí vamos a ponerle así. Tenemos que pasar el alambre entre todos, 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 todos los cristales que tengamos. Fíjense bien dónde los van poniendo para que todos estén este, ocupados. Aquí. 
lo vamos a este lo voy a pasar hasta acá tenemos que checar que todos 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 nuestros cristales estén atravesados por un por un alambre no aquí este lo voy a pasar hasta acá y de aquí a aquí y creo bueno yo ahí ya lo voy a dejar y aquí lo, lo voy a trasladar a lo que es mi base le voy a dar una dos tres vueltas voy a cortar remato punta y hacemos loop del otro lado el número de conectores que lleve su pulsera va a depender mucho del tamaño de sus cuentas por ejemplo yo aquí estas eh, mi cuenta no es muy grande pero como lo estoy rodeando con el cristal si sí queda un poco un poco grande no recuerden que aquí les comentaba que nuestras argollas tienen que quedar todas al viendo, digamos, como acostaditas. Y queda así. Vamos a hacer otro de los conectores para continuar con nuestra pulsera. Para nuestro siguiente conector vamos a ocupar alambre calibre 20. Y en este caso este lo voy a hacer de color azul con diferentes tipos de... Eh, cuentas de tamaños voy a ocupar perlita cristal bueno perlita y cristal más bien entonces primero voy a, a tomar mi alambre aquí si necesito un tramo largo igual de aproximadamente unos 30 a 40 centímetros o más dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer voy a tomar uno de los cristales y vamos a rodear el cristal con el alambre calibre 20 puede que a lo mejor este les cueste un poquito de trabajo porque es más duro este alambre pueden intentarlo con un alambre más más delgadito yo ahorita es el que tengo tengo el 20 puede ser también con alambre calibre 24 para que no les cueste tanto trabajo o hasta 22 también ya dependiendo de lo que ustedes tengan en casa bueno aquí ya lo tengo así entonces ahora vamos a seguir poniendo más cristales yo ahora voy a poner una cuenta de estas azul oscuro que tengo que es como azul rey de nuevo vamos a hacer lo mismo vamos a rodear la cuenta con el alambre nos queda de este modo aquí le voy a, a dar otra vuelta y nos queda así aquí si ustedes quieren este pueden trasladarlo hacia la base para fijar el, el alambre pero aquí si ustedes ven se me volteó entonces tengan cuidado que no se les volte ahí está ya lo arreglé aquí nada más le estoy dando una vuelta a la base para fijarlo ven queda así entonces aquí voy a hacer una espiral sin cortar mi alambre voy a tomarlo del centro, bueno no del centro, más bien voy a tomar con mis pinzas de punta redonda y le voy a dar una vuelta a mi alambre, queda algo así, queda, nos queda un loop, entonces ahora con la pinza vamos a empezar a girar de este modo para hacer nuestro espiral que luzca en nuestro conector. De hecho, estos también los pueden hacer aretes, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ya lo pueden hacer, ya nada más aquí hacen el gancho o el poste, para que sean aretes este de, de poste puede ser o de, o de gancho africano, ¿no? Ya ustedes eligen. Así. Y me queda de este modo el espiral. Entonces aquí le voy a dar una vuelta sobre el mismo alambre para que se fije o sea sobre esto fue y aquí le voy a dar una vuelta a mi cristal para que digamos que sigamos lo que es el, el, la forma de la del cristal y la forma de, del conector que estamos haciendo déjenme mover aquí que me esté estorbando ya y aquí 
vamos a poner otro cristal o piedra según lo que ustedes estén trabajando y vamos a dar de nuevo fíjense como aquí nada más lo trasladé y le vamos a dar también así como hicimos al principio vueltas de hecho esto se, este, este tipo de conector se ve muy bonito les comento lo pueden usar en pulseras lo pueden usar en aretes para que este, les luzca, ¿no? Y es un poquito distinto. Y vamos a dar aquí sobre nuestro alambre otra vuelta. Queda algo así. Aquí está, lo podemos ir acomodando. Aquí yo lo acomodé para que me queden así uno arriba, uno abajo. Simplemente lo acomodé. Y aquí vamos a hacer nuestro primer loop. Lo voy a separar un poquito para que se vea. Como está un poquito lejos el alambre no alcanzo a ver muy bien. Ahí está. Nuestro primer loop. Nada más lo enderezamos. Y aquí hacemos el otro. Lo voy a cortar y hacemos el loop y ahorita nada más lo enderezco enderezo, perdón como se diga, ahí está y ya tenemos otro conector, se conecta aquí y se conecta acá aquí ustedes si quieren pueden hacer este por ejemplo si están ocupando un alambre calibre 24 o un poquito más delgado ustedes aquí pueden hacer un nudo de rosario para que sus loops no se abran y no se vaya a zafar la el conector ¿no? de la pulsera miren como ven aquí ya tenemos tres conectores de diferente forma vamos a hacer otros para continuar con la pulsera para nuestro siguiente conector vamos a necesitar un lápiz o una superficie cilíndrica y alambre calibre 20 vamos a hacer un como resorte vamos a darle varias vueltas varias varias vueltas aquí voy a abrir un poquito para que me deje más más alambre Si ustedes se dan cuenta, estoy ocupando casi puros tramos de, de alambre que yo tenía, ¿no? O sea, no, no estoy cortando de mi, de mi rollo. Son tramos que yo ya tenía que eh, esto había ocupado para otra cosa. Bueno, me queda algo así, un resorte. Aquí vamos a amarrar con alambre calibre 26 o 24. Simplemente vamos a darle algunas vueltas. No necesitamos que quede muy apretado. Simplemente lo que queremos es que eh, ajuste o sostenga esta parte. Entonces no muy apretado. O sea, solo un poquito justo. Aquí sí se pueden apoyar de sus pinzas para... Ah, ahí está, miren. ¿Ven cómo se ajusta? Voy a darle otra vuelta más. Y queda así. Voy a cortar mis excedentes de alambre. Que tal vez los pueda usar en otra en otra pieza. Rematamos puntas. Y nos queda algo así. Entonces aquí simplemente vamos a abrir nuestro resorte. abrimos todas las argollitas que que hicimos y nos queda algo de este modo aquí ahora lo que vamos a hacer es que con nuestras pinzas de punta plana vamos a ir doblando un poco los pétalos hacia un lado de hecho solita la, la flor se va a ir acomodando Ahí se me cayó, déjenme, aquí está. 
solito, solito se va acomodando. Ustedes nada más le van a ir dando una como ayudadita para que se acomode mejor. Aquí nada más voy a abrir un poquito más estas porque quedaron muy justas. Bueno, más bien muy, muy juntas. Ahí está. Quedan muy, muy, muy juntas. Entonces hay que jalar un poquito para que se acomoden como nosotros queremos, ¿no? Nuestra flor. Este lo voy a hacer hacia un lado. Y nos queda algo así. Miren. Por ejemplo, aquí yo siento que está muy abierto, entonces voy a jalar y la voy a ir acomodando para que no queden tan eh, unos tan cerca y otros tan separados no para que quede centradita ahí está me queda una flor de este modo también aquí ustedes ya estas los pueden ocupar como aretes o para un anillo una pulsera lo que ustedes quieran entonces estos alambres que nos quedaron no los vamos a cortar vamos a hacer unos espirales lo tomamos, recuerden, de la orilla y empezamos a girarlos con mucho cuidado. No se vayan a lastimar, porque por ejemplo este quedó cortito y pueden lastimarse los dedos. Claro que ustedes la, la flor la pueden hacer más grande, puede ser con una superficie más grande, por ejemplo el mandril de los anillos o un plumón una pluma, lo que ustedes tengan en, en casa les sirve. Yo aquí lo estoy haciendo pequeño porque quiero que vaya dentro del de tamaño de mis conectores, pero repito, eso es gusto de cada una. Cada una de ustedes sabe cómo, cómo la va a hacer, de qué tamaño lo va a manejar. Entonces, eso ya es gusto de cada quien. Nos queda así. De hecho, a mí, a mí me gusta mucho esta flor. Me, me, me gusta mucho cómo queda. Aquí, bueno, yo aquí pretendía ponerle cristales. Pero la verdad es que me gustó mucho cómo se ve así. Entonces no le voy a poner nada. Si ustedes quieren ponerle cristal, lo pueden amarrar en uno de los pétalos. Y empezarle a bordar los cristales aquí. O a lo mejor en los pétalos. Ya es gusto de, de ustedes. Entonces ya tengo aquí otro conector. Para nuestra pulsera. Para hacer el siguiente conector vamos a ocupar alambre calibre 20 y también vamos a ocupar una superficie eh, cilíndrica, yo en este caso voy a ocupar un plumón. Vamos a tomar nuestro alambre, yo recuerden que estoy usando eh, tramos que yo tenía aquí en, en mi taller y más o menos a la mitad le voy a hacer un loop y le voy a dar una pequeña como torsión, ¿no? Esto nada más es para que se fije bien y nos queda algo así. Entonces, ahora aquí lo tomamos con nuestro plumón. Recuerden que si ustedes tienen herramientas, las, eh, pues lo, eh, lo mejor sería usarlas. Yo eh, ocupo casi siempre así plumones o lo que yo tenga aquí, porque mi intención es que vean que ustedes pueden trabajar eh, este tipo de, de, de piezas y el alambre. Aunque no tengan ustedes la herramienta, a veces muchas chicas eh, se detienen porque dicen es que no tengo tal herramienta o no puedo hacer. Ustedes pueden hacer muchas cosas siempre y cuando eh, pues observen y chequen qué es lo que les pueda servir. Como si ustedes se han dado cuenta, yo siempre ocupo que el botecito, que el palito, que... Miren, por ejemplo, yo tengo aquí este palito que también me puede servir para hacer lo que es mi base. Obviamente este ahorita no me sirve porque es más este de un diámetro menor. Voy a ocupar lo que es mi plumón, pero os recuerden que ustedes pueden usar lo que ustedes tengan en casa. Si ustedes tienen herramientas, pues también las pueden usar sin ningún problema. Aquí eh, voy a medir más o menos a la mitad, o a donde, más bien donde hice mi, mi otra argolla, y con el otro le voy a hacer un pequeño amarre. Me va a quedar así. De preferencia cuando lo amarren no lo zafen. Porque eh, esto les va a ayudar a que no se les deforme el, la, la figura. ¿no? De por sí, bueno, esta no quiero que me quede tan así, tan, tan, tan perfecta. Pero, pues sí, hay que tener cuidado. Voy a cortar aquí. 
y voy a rematar punta ahí está y entonces ahora voy a hacer el loop de este lado voy a cortar más o menos como por ahí y hacemos el loop de esta forma entonces aquí ya tiene la forma lo voy a sacar y nos queda un conector este creo que es de uno de los más grandes que estoy haciendo para la pulsera ahora vamos a necesitar alambre calibre 26 o 28 y vamos a fijar otra vez nuestro alambre sobre la base que acabamos de hacer dándole unos pequeños giros así y vamos a empezar a bordarle o a ponerle lo que son cristalitos cuentitas que yo tengo aquí y ahorita voy a usar lo que es el verde pueden saltar varios aquí todavía me entra otro, voy a poner otro más y vamos a poner esta perla y lo vamos a fijar del otro lado así entonces aquí volvemos a hacer lo mismo vamos a insertar, es que yo quiero cristales pequeños pero no, no tengo muy mucha variedad de pequeños no vamos a ensartar así aquí nada más voy a poner dos y le voy a dar a amarrar de este lado este no tiene un orden ¿eh? o sea ustedes lo pueden ir amarrando como ustedes quieran e ir acomodando lo único que sí es que el cristal quede dentro Ahora sí que como íbamos, cuando íbamos en la escuela, ¿no? Que no nos salgamos de la rayita. Entonces aquí ya podemos empezar a atravesar lo que es nuestra, nuestro alambre. Aquí yo voy a poner otra, otro cristal para acá. Vean aquí cómo ya se va a atravesar entre estos dos y me los va a separar. Si ustedes los quieren así muy, muy, muy lleno de cristal, pues ya eh, ustedes le van poniendo lo que necesiten. Hoy nuestros patrocinadores son los del camión de la basura. <ríe> no sé si lo alcancen a escuchar. Pero bueno, hoy nuestro patrocinador es el camión de la basura. Entonces aquí voy a poner otro. Y lo voy a amarrar acá. Yo aquí ya considero que ya tengo bastante cristal. Entonces ya lo que voy a hacer ahora es atravesar el alambre así sin, sin, sin nada de cristal. Aquí vamos a darle unos pequeños dobleces antes de atravesarlo. Vamos a hacer unos zigzags. Esto es para que agarre forma nuestro. Miren, y ahí ya agarro forma el alambre que se ve así bonito, ¿no? Entonces lo amarramos o lo fijamos como ustedes quieran. Aquí yo siento que todavía me falta un cristal en este espacio. Entonces lo voy a poner. Déjenme a, a ver este que es como opaco. miren, ven, si sí, se sí, 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 llenó y lo voy a atravesar hasta acá pero aquí también si ustedes quieren pueden ir haciéndole la forma de zigzag así que se vea como si estuviera maltratado como, como si lo hubiéramos trabajado mucho ¿no? así, miren entonces aquí este lo voy a mover hasta acá Aquí también, por ejemplo, hay otra técnica que pueden ocupar es amarrarlo así directo sin eh, darle la forma de zigzag y ya estando amarrando, amarrado perdón, con las pinzas le dan la forma y nos queda así. Entonces vamos a seguir este atravesando nuestro alambre para que nuestro cristal quede como atrapado 
y se vea lindo el, el dije, ¿no? El conector. Este es otro tipo de conector que pueden usar. Si se han dado una vuelta por mi página, también eh, trabajo mucho este tipo de, de, de conector. He hecho varias piezas con esta, este estilo y también luce bastante, ¿no? Puede ser pulsera, puede ser arete, en un collar, como un dije. Pueden hacerlo más, como les comentaba al principio, lo pueden hacer más grande, más pequeño. Ya dependiendo del de gusto de ustedes. Entonces aquí ya nada más me voy a acabar mi, mi tramo de alambre. También si se fijan no ocupe mucho alambre. No se lleva mucho, mucho alambre. Aquí nada más le voy a dar un pequeño doblez. Así. Y aquí ya para rematar. Le voy a dar aquí una, dos vueltas. Las voy a estirar bien. Le voy a dar otra más. Y voy a cortar mi anabrito que me queda. Aquí ustedes pueden dar seguir dando vueltas para que no corte. Pero yo aquí sí ya considero que si daba más vueltas ya se iba a ver muy amontonado. Y tenemos otro conector. Voy a mover este. Vean. Tenemos así. Aquí yo este sí lo siento un poquito este, simple. Voy a ver si le puedo poner unos cristales. Y vamos a hacer otro conector. Bueno, al final de cuentas sí puse un poquito de, de cristal alrededor. Simplemente eh, hice un amarre en uno de los pétalos. Di una, eh, ensarté varios cristales, di la vuelta alrededor del espiral y lo volví a rematar. De hecho aquí, no sé si se alcance a apreciar, rematé el, el alambre. Esto fue con alambre calibre 28. Ay, se cayó, perdón. Ahí está. Vamos a hacer el último, el último eh, se, eh, conector o separador. En este caso voy a ocupar alambre calibre 24. Ustedes recuerden que pueden usar los alambres que ustedes tengan en casa. Déjenme, lo estoy alisando un poquito. Aquí está. Entonces primero voy a hacer en esta parte un loop con un... Eh, ah, ya llegó nuestro patrocinador de las donas y empanadas. Bueno, aquí voy a dejar un espacio porque voy a hacer un nudo de rosario, así. Y vamos a girar. Si no saben cómo hacer el nudo de rosario o no se alcanza a apreciar o lo quieren seguir practicando, chequen en mi sección de Tuto Express. También ahí tengo un video de cómo se hace el nudo de rosario aquí sí necesito que me quede un poquito de eh, digamos de alambre enredado o el resortito un poquito largo para el tipo de eh, conector que vamos a hacer este es un conector muy clásico eh, la técnica se llama técnica de espiga me parece que también la conocen como canoa pero bueno, yo la conozco como técnica de espiga. Si ustedes la conocen con otro nombre, es bienvenido que nos platiquen cómo. Vamos a ensartar lo que es una cuenta o una perla. Yo en este caso voy a ensartar una perla color naranja. Que según mi gama de colores es la única que me falta, el naranja. De este modo. Y vamos a hacer igual de este lado un nudo de rosario dejando un pequeño espacio. Es que tengo un poquito largo el alambre. Aquí sí necesito que quede un poquito largo. Y de la misma forma vamos a dar vueltas. Y nos va a quedar algo así. Sin cortar el alambre. ¿eh? No lo vayan a cortar. Ahora. Esta, eh, esta técnica de espiga o canoa. Vamos a ir rodeando eh, la perla con nuestro alambre. Siempre vamos a hacerlo. A cruzar por arriba de nuestro otro extremo entonces aquí vamos a vean cómo lo estoy pasando le vamos a dar una vuelta así y lo vamos a pasar del otro lado dándole otra vuelta así aquí tienen que tener cuidado de irlo acomodando que les vaya quedando parejito recuerden siempre es por encima no por arriba vamos a de nuevo hacer lo mismo vamos a pasar 
nuestro alambre alrededor de la cuenta. Si se fijan, yo aquí lo estoy acomodando abajo del primer alambre que pasamos o que rodeamos por encima de nuestro alambre. A ver, vamos a acercar un poquito más. Le damos una vuelta y de nuevo vamos a ponerlo por debajo del que ya pasamos, rodeamos la cuenta y por arriba damos una vuelta. Aquí todavía me da chance de hacer otro, entonces voy a hacer así, por abajo, una vuelta y otra. Entonces para que sean parejos, 3 y 3, de nuevo lo voy a pasar por abajo y aquí voy a rematar con una vuelta. Por eso es importante que no corten, para que puedan ustedes dar las vueltas necesarias. Si ustedes quieren que quede un poquito más eh, grande o más largo su espiga, eh, tienen que dejar más espacio en, en esta parte del rosario que del nudo de rosario que hicimos. Yo en este caso lo hice muy, muy pequeñito porque no lo quería muy largo. Mire, y queda de este modo. Aquí yo siento que tiene una punta, lo voy a rematar. Esta es una forma de hacerlo. Ustedes eh, en una de las vueltas pueden poner también cristal y les va a quedar algo así. Yo este lo hice nada más que no lo voy a ocupar porque me queda muy grande, muy largo. Entonces eh, esta es otra forma, otro, otra variación que se le puede dar para la espiga. Y nos queda de este modo. Entonces ya tenemos aquí nuestros conectores para hacer nuestra pulsera mixta. Vamos a continuar. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestros conectores, como dice el nombre, lo vamos a hacer por medio de argollas. Entonces primero vamos a, recuerden, bueno a poner argolla, recuerden la manera correcta de abrir la argolla es hacia adelante y hacia atrás, nunca hacia los lados. Vamos a colocar la rosita, sostengo con mis pinzas y coloco mi piedra. Bueno, aquí me gusta más cómo se ve de este lado. Y cerramos la argolla. Aquí ustedes pueden eh, conectarlo directamente con sus, en sus loops, pero eh, bueno, yo siento que se vería más bonito con argolla. También, si ustedes lo, los conectan con los loops, obviamente su... Eh, su, su pulsera va a quedar más corta entonces tendrían que hacer más, más este, separadores aquí esta de la flor solamente vamos a ponerla en uno de los pétalos no es necesario tener loop así y también aquí la vamos a conectar en uno de los pétalos con una argolla es más aquí esta van a quedar en medio de los dos para que quede centradito Colocamos nuestro conector verde, que es el de cristales bordados. De nuevo abrimos y cerramos argollas. Vamos a poner otra argollita aquí. Voy a colocar mi conector de piedritas azules. Y vamos a poner el último que es el de la técnica espiga o canoa, que también le llaman, ¿no? Y nos queda de esta forma. Si la colocamos aquí, tienen que asegurarse que eh, todas eh, sus dijes queden con vista hacia arriba. Por ejemplo, aquí está al revés. La rosita, ahí está, ya, ya quedó, ya quedó, no estaba acomodando bien. Ahí está. Entonces aquí, déjenme, nada más para ponerles el ejemplo, ya nada más nos queda poner lo que es nuestro cierre para terminar nuestra, nuestra pulsera mixta. Entonces, aquí si ustedes quieren hacerla más larga, pueden recuerden que pueden poner este más argollas, o de hecho hasta pueden poner otro dije, pero depende mucho del de largo que ustedes quieran para su pulsera. Yo esta, por ejemplo, esta pulsera la voy a tener a la venta, entonces eh, no la quiero hacer tan grande porque luego pues llegan, llegan clientas con, con muñecas este, muy delgaditas. Entonces, este, 
pues les quedan muy grandes, ¿no? Entonces también hay que hacer variedad para todo tipo de, de clientes. Ahí está, ya está colocado el eh, broche, el cierre. Y queda de este modo la pulsera. Así. Pues así es como queda nuestra pulsera mixta. Eh, la verdad es que a mí, a mí me gusta mucho cómo se ve. Es una forma muy buena de aprovechar todo el material que tenemos que no podemos ocupar a lo mejor en otras piezas porque nada más es uno o dos, uno o dos cristalitos, ¿no? Eh, también hice, por ejemplo, este es otro estilo que también es mixto. Eh, aquí pues igual tiene lo que es la rosa, tiene el dije eh, bordado, un poquito. Eh, también el, lo que es la flor enredada. Aquí hice una flor con la misma técnica que esta, nada más que acomodado diferente. Aquí también esta técnica la ocupé. Aquí no ocupé espigas, sino ocupé un enjambre que también lo tengo en, en mis videos. Y aquí, por ejemplo, eh, como a mí me quedaba muy grande porque mis separadores son más grandes, yo aquí aproveché y les hice de una vez lo que es el, el cierre en el mismo dije, ¿no? En el mismo conector. Aquí simplemente, como hicimos este, nada más que en lugar de hacer un loop sencillo, hice un nudo de rosario. Y de este lado hice lo que es un cierre, ¿no? De ganchito. Y es así como quedan las pulseras mixtas. Espero que les haya gustado. Recuerden que eh, yo aquí les enseño una forma de hacerlo, un, un, mi modo de trabajar. Si ustedes tienen otro modo que se acomodan más, también pues, es bienvenido. Eh, ustedes pueden ocupar cualquier tipo de material que tengan en casa, aprovechenlo. No, no, el chiste de estas pulseras es de que no se desperdicie nada de material y ocupemos todas esas cuentitas que nos quedan, que a veces ya no las tenemos ahí olvidadas porque ya no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Eh, ustedes obtienen un resultado bastante bonito, diferente y que luce muchísimo. Les va a gustar mucho a sus clientas o a ustedes mismas que lo van a usar. Eh, bueno, esto ya sería todo por, por este video. Las invito a que visiten mi página que es www.noteu.com. En redes sociales me encuentran como Noteu Bisutería. También las invito a que se eh, incorporen a mi grupo de Facebook que se llama Bisutería Noteu Tutos Gratis. Para ingresar al grupo solamente cuando ustedes mandan solicitud les va a mandar una, unas preguntas sencillas. Si ustedes las responden, eh, yo las agrego al grupo. Eh, también las invito a que le den like al video, que se suscriban a mi canal y que si me hacen el favor de compartirlo me ayudarían muchísimo. Esto ya es todo por mi parte, mi nombre es Paulina Merlos o Misa Pau y nos vemos en el siguiente video. Bye.